جس کی تجارت محمدی ہے نبی کی سیرت اس کے ساتھ ہے جس کا جہاد محمدی ہے نبی کی سیرت اس کے ساتھ ہے نبی زندگی کے اعمال ایک ایک اعمال ہمیں اپنے پاس سے سکھا کر گے اللہ کی شریعت بتا کر گے جو اس پہ چلتا ہے وہ یوں سمجھے وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر عمل کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم لیکن افسوس وہ دن جو مدینہ کا سب سے تاریخ دن تھا وہ دن جس کے بعد فاطمہ نہ مسکرائی وہ دن بلال مدینہ چھوڑ گئے عمر میں تلوار نکالی وہ دن جس کو اہل مدینہ سب سے اندھیروں والا دن کہتے ہیں آج مولویوں نے اپنے پیٹ کی جہنم کو بھرنے کے لیے اس دن کو جشن عید ملاد النبی کا دن کہلا دیا نبی کے صحابہ پریشان انڈیا پاکستان کے مولوی خوشیوں کے اندر نحال ادھر غم ہے ادھر خوشی ہے ادھر حسن حسین نانا نانا کہہ رہے ہیں ادھر فاطمہ واپسا واپسا کہہ رہی ہے اور ادھر بارہ ربی اول کو جلوس ہے بنگڑے ہیں ڈھول ہیں چمٹے ہیں گانے ہیں باجے ہیں عورتیں بھڑکیلے لباس پہن کے بازار میں ہیں مولوی بھی ناچ رہا ہے عوام بھی ناچ رہی ہے تمہاری تمہاری شادی ہو اور بات مر جائے ڈھول پیٹو گے گانے گاؤ گے لڈو بانٹو گے خوشیاں مناؤ گے آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے آج فاطمہ کا بابا مرا ہے آج حسین کا نانا مرا ہے آج بلال کا آقا مرا ہے ظالموں تم نے اسی دن کو خوشی منانے کے لیے رکھا یہ دن صحابہ پر اندھیرے لے کر آیا غم لے کر آیا دکھ لے کر آیا صحابہ بکھر گئے ارب مرتد ہو گئے لوگوں نے سکال دینے سے انکار کیا فطروں کے دروازے کھلے لوگ نبی کی مجلسوں کو یاد کر کے بلکھنے لگے اور آج ہم کلمہ پڑھ کے بارہ ربی لبل کو گدھوں کے اوپر کھوتیوں کے اوپر چڑھ کے جلوس بناتے ہیں یہ محبت رسول ہے یہ دشمنی ہے رسول اللہ سے جن چیزوں کو رسول حرام کر کے گئے ہم نے اسی رسول کے نام پہ ان چیزوں کو حرام کر لیا نبی نے ساس کو حرام کیا نبی نے ڈھول پیٹنے سے منع کیا گانے گانے سے منع کیا خوشبو لگا کے بے پردہ عورتوں کے گھروں سے باہر نکلنے سے منع کیا ہم نے جشن میلاد کے نام پہ وہ سارے کام حلال کر لیا لوگو تمہارے رسول تو فوت ہو گئے اس دنیا کو چھوڑ کے ہمارے آقا تو اللہ کے پاس چلے گئے میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے میرے اور آپ کے ذمہ کام کے بچا ہے زیادہ سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھا کرو تم میرے نبی پہ ایک مرتبہ درود پڑھو گے رب دس مرتبہ تم پہ اپنی رحمتیں اتارے گا میرا اور آپ کا کام نبی کا نام آئے انگوٹھے چومنا دین نہیں یہ میڈ ان انڈیا پاکستان مسئلہ ہے نبی کا نام آئے کہو صلی اللہ علیہ وسلم پہلی ذمہ داری میری اور آپ کی نبی کا نام آئے تو درود پڑھیں کائنات میں یاد کرنا میرے جملے کائنات میں کوئی ڈائلاگ نہیں ہے جذباتی باتیں نہیں ہیں حقیقت کا کلام کر رہا ہوں کائنات میں پوری کائنات سے پڑھ کر محبت کی جائے تو محمد الرسول اللہ سے مخلوق میں اتنی محبت کسی اور سے کی جا سکتی ساری محبتوں کے لائق اللہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبت کی جائے تو محمد الرسول اللہ سے اب بتاؤ ناراض نہ ہونا ہو جاؤ تو تم سے چندے لینے کے لیے کھڑا نہیں ہوا قربانی کی کھالے مانگنے کے لیے کھڑا نہیں ہوا بتاؤ غور کرو کیا آپ کو اور مجھ کو اللہ کے رسول سے کائنات میں سب سے زیادہ پیار ہے کوئی ہے انکاری ہاتھ کھڑا کیجیے جو کہتے ہیں ہمیں سب سے زیادہ پیار ہے سب سے زیادہ پیار ہے سوچئے اپنے چہروں پہ ہاتھ پھیریے یہودیوں نے میرے نبی کو زہر دیا یہودیہ نے میرے نبی کو زہر دیا جس زہر نے نبی کے کلیچے کو کاٹا داڑھی شیو کرنا یہودیوں کی سنت ہے یا نہیں بولو ہے جن کے چہروں پہ داڑھی نہیں ہے ذرا غور کریں کیا وہ کائنات میں سب سے زیادہ پیار 
رسول اللہ سے کرتے ہیں کتنے وہ خوش نصیب ہیں جو آج کی ہماری گفتگو سننے کے بعد اللہ سے عہد کرے مجھ سے نہیں اللہ سے عہد کرے کہ آج کے بعد محمد کریم کی سنت کو شیو کر کے زندگی میں نہیں پھینکوں گا اپنے چہرے کو محمدی بناؤں گا کتنے ہیں ماشاء اللہ کھڑے ہو کر ہاتھ بلند کریں جو کہتے ہیں آج کے بعد ہم داڑھی شیو نہیں کریں گے ماشاء اللہ کھڑے ہو جائیں کھڑے ہو جائیں ماشاء اللہ کھڑے ہو جائیں آپ بھی کھڑے ہو جائیں آپ بھی کھڑے ہو جائیں جی جی ماشاء اللہ جن کی ہے وہ نیچے بیٹھ رہے ہیں جن کی نہیں ہے اور کون ہیں جو آج سے عہد کرتے ہیں کہ زندگی کے ہر مسئلے کے اندر جزاک اللہ ماشاء اللہ بیٹھ جاؤ زندگی کے ہر مسئلے میں سب سے زیادہ محبت رسول اللہ سے اگر بیوی رسول کے خلاف بات کہے گی بیوی کو ٹھو کر مار دوں گا اگر ماں رسول کے خلاف بات کہے گی ماں کی بات کو ٹھکرا دوں گا باپ رسول کے خلاف کہے گا باپ کی بات کو چھوڑ دوں گا کائنات میں ہر بندے کی بات کو ٹھو کر ماری جا سکتی ہے محمد سے دامن توڑا نہیں جا سکتا صلی اللہ علیہ وسلم محبت ربی تو چلے گئے رسول تو فوت ہو گئے رسول تو ہماری دنیا سے چلے گئے جنتوں میں لیکن نبی کی دعوت تو زندہ ہے لا الہ الا اللہ کی دعوت تو زندہ ہے جس دعوت کے لیے رسول کا خون گرا جس لا الہ الا اللہ کی دعوت کے لیے نبی کے گلے میں پھندا ڈالا گیا کپڑا ڈال کے لپیٹا گیا نبی کی آنکھیں ابل پڑی ابو بکر نے آ کر کہا اس کو مارتے ہو جس کا جرم یہ ہے وہ کہتا ہے ربی اللہ ظالموں نے رسول اللہ کو چھوڑ کر ابو بکر کو مارنا شروع کر دیا جس دعوت کے بدلے میں نبی کا تائف میں پتھر پڑے جس لا الہ الا اللہ کی دعوت کے بدلے میں نبی کے دندان شہید ہوئے ماتھا زخمی ہوا عہد کے میدان میں گڑے میں گرے نبی کے چچا کے ٹکڑے ہوئے نبی کی بیٹیوں کو طلاق ملی وہ لا الہ الا اللہ کو زندہ ہے نبی فوت ہو گئے آپ کی اور میری ذمہ داری جہاں نبی کا پسینہ گرا تھا وہاں پہ اپنا خون بہانے کا عہد کرو عہد کرو تو عید کی دعوت کو سیکھو اس دعوت کو سکھاؤ زندگی بڑی تھوڑی ہے کوئی پتہ نہیں اس مجلس سے اٹھنا مجھے آپ کو نصیب بھی ہوتا ہے یا نہیں گھروں میں جانا نصیب بھی ہوتا ہے یا نہیں یہ زندگی چھوڑی ہے رسول کی دعوت کو اپنا شعار بناؤ توحید کی دعوت کو زندگی کا مقصد بناؤ نبی کی وفات کے بعد صحابہ نے جس طرح اس دین کی خدمت کی اور جنت کی راہ لی اس دین کی خدمت میں لگ جاؤ زیادہ نہیں کسی ایک اہل شر کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑ لو اس کو دعوت توحید دینا شروع کر دو اس کے پیچھے لگ جاؤ ایک بندے کے بارے میں تو قیامت کے دن کہہ سکو اللہ ایک تو میں تیرے نبی کے دین پہ چلا اور پھر میں نے اس بندے کو بھی تیرے دین کی دعوت دی ایک بندے کے پیچھے لگ جاؤ عہد کرو اور اللہ کی قسم آپ کی اور میری دعوت سے اگر ایک آدمی توحید کے راستے پہ آ گیا ایک زندگی آپ کی میزان میں ہوگی ایک ساری زندگی اس کی بھی آپ کے ترازو میں ہوگی رسول اللہ نے حضرت علی سے کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم علی خیبر میں جنگ کے لیے جا رہے ہو تیری دعوت سے ایک بندہ مسلمان ہو گیا سرخ قیمتی اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے سوچئے سوچئے میرا اس سوال کو اپنے دلوں پہ لکھ کر جائیے بستر پہ لیٹتے ہوئے غور کیجئے وہ کتنے اہل شرک ہیں وہ کتنے قبروں کے پجاری ہیں وہ کتنے جانوروں کے سامنے رکو اور سجدے کرنے والے غیر اللہ سے مدد مانگنے والے غیر اللہ کی نظر و نیاز دینے والے جن تک میں نے توحید کی بات پہنچائی ہے پہنچائی ہے تو نبی سے محبت ہے اور اگر نہیں پہنچائی پھر اس سوال کا جواب بھی اپنے دل میں رکھو جس دعوت کے لیے نبی کا خون گرتا رہا ہم نے اس دعوت کے لیے کیا محنت کی ہے اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما اللہ ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرما اللہ ہماری بد اعمالیوں کو معاف فرما اللہ ہمیں توحید کا سچا اور سچا فہم عطا فرما اللہ ہمیں حق و حق جان کر عمل کی توفیق عطا فرما باطل کو باطل جان کر اس سے ہٹ جانے کی توفیق عطا فرما زندہ رکھے ایمان کی حالت میں موت دے ایمان کی حالت میں اللہ تو ہمیں اس حال میں اپنے پاس بلانا 
اے ہمارے اللہ ہمارے داتا ہمارے غوث اعظم ہمارے بری کرنے والے بگڑی بنانے والے رزق دینے والے شیفا دینے والے ہماری خالی جھولیوں کو بھرنے والے اس حال میں اپنے پاس بلانا ربا تو ہم سے راضی ہو ہم تجھ سے راضی ہو ادھر ہماری موت واقع ہو رہی ہو ادھر ہماری روح جسم سے نکل رہی ہو ادھر جنت کے فرشتے جنت کے لبادوں میں اس روح کو لینے کے لیے آ رہے ہو اقول خو لہذا وسطر اللہ علی ولکم ولی سائر المسلمین فسطر ان نہ ہو الغور الرحیم